Hoy vamos a entrar en la cosmovisión hindú, cómo ven e interpretan el mundo los hindúes y en este caso vamos a mirar cómo miden el tiempo. ¡Vamos a verlo! Yuga en sánscrito significa era y hace referencia a un ciclo de tiempo. Existe una gran era, Maya Yuga, que dura 4.320.000 años terrestres. Esa gran era Maya Yuga está dividida a su vez por cuatro yugas de menos duración, que son estas cuatro yugas. Según la tradición hindú, en el mundo se repiten continuamente estas etapas, estas eras, y nosotros nos reencarnamos en ellas según lo vayamos necesitando. Como vemos, Kali Yuga tiene 432.000 años. Eh, Vapara Yuga tiene el doble que Kali Yuga. Treta Yuga tiene tres veces más años que Kali Yuga. Y Satya Yuga tiene cuatro veces más. Si sumamos los años de todas estas yugas, tenemos la gran era Maha Yuga. Entonces, la gran era Maha Yuga comienza con Satya Yuga, la era dorada. Aquí, las almas tienen buena conducta. Hay paz, hay armonía... Y según va pasando el tiempo y los yugas, esto va empeorando, llegando hasta Kali Yuga, donde el comportamiento de las almas se deteriora considerablemente. Y eso es, es justo donde nos encontramos actualmente. Estamos en la era Kali Yuga, en la era del egoísmo, del conflicto y el pecado. Ahora vamos a ver un poco cada una de las yugas. ¿Eh? Satya Yuga, la yuga más elevada, donde vamos a tener una gran espiritualidad. Lo material y lo trascendental será casi lo mismo. Es el yuga de la felicidad, reina la verdad y la perfección. Es como si sintiéramos que de verdad somos parte de la divinidad. En estos años no hace falta la agricultura, porque la tierra da alimentos de forma natural. El clima es bueno y no hay variaciones de clima. El ser humano será bastante longevo, no tendrá enfermedades, será fuerte y tendrá una estatura de unos 10 metros de alto. En Treta Yuga el hombre se va volviendo más frágil, además su virtud disminuye. Se siente ya como algo individual, aunque desea ser parte de la divinidad, ya sabe que no lo es. Se dice que la guerra que ocurre en el Ramayana ocurre en este Yuga. Surgen emperadores que quieren dominar y conquistar el mundo. Hay cambios extremos en el clima y surge la agricultura y el trabajo. Hay que trabajar. El promedio de vida de un ser humano será de unos 10.000 años y tenemos una altura de unos 7 metros. Va para Yuga. Aquí la paz, la armonía disminuye y el ser humano tiene una vida bastante más corta, apenas mil años. Aparecen gran cantidad de enfermedades. Al final de este yuga es cuando muere y desaparece Krishna, el avatar de Vishnu. Además, es aquí donde ocurren todos los hechos que se describen en el Mahabharata. Los hombres no son tan fuertes y vigorosos como antes y apenas miden 3 metros de alto. Esto me recuerda a los Anunnakis, esos dioses hijos de Anus de la mitología sumeria, que llegaron aquí desde otro planeta y medían 3 metros. Se dice que eso ocurrió hace 450.000 años, así que realmente coincidiría con esta era. ¿Coincidencia? Y llegamos a Kali Yuga. Aquí los humanos apenas viven 100 años y miden pues, lo que medimos nosotros. Es la era de la hipocresía, el conflicto, la lucha por el poder, la violencia, las mentiras, la ignorancia... No hay virtud en el ser humano. La única ley es la ley del más rico. El medio ambiente se contamina y habrá escasez de alimentos y de agua. Se cree que la era Cali comenzó en el año 3102 a.C. Así que todavía estamos en el comienzo de este yuga. Lo peor todavía no ha llegado. Así que disfrutemos lo que tenemos hasta ahora. Cuando la era Cali yuga eh, llega a su fin, cuando las virtudes del ser humano estén en su peor momento, ocurrirá un cataclismo y se restablecerá el Dharma, se restablecerá la conducta correcta y comenzará un nuevo ciclo de Satya Yuga. Todo esto será profetizado por Kalki, o sea, por el que ya sabemos que será el siguiente avatar de Vishnu que llegará a la Tierra y lo hará como sus otros avatares para enseñarnos algo. Quiero aclarar que Kali Yuga no tiene nada que ver con la diosa Kali, sino que tiene que ver con el demonio Kali, que es ese que tendrá un gran poder en esta era, en esta Yuga. 
Podría ser quizá un gran gobierno, un dictador, no sé, pero será el rival a quien tendrá que enfrentarse Kalki, ese avatar de mismo que aparecerá en esta era. Las enseñanzas médicas en temas de números son impresionantes y no me extrañaría que esto estuviera de alguna manera impregnado en el ADN de los hindúes, porque son buenísimos en las, con los números, con las matemáticas y hoy en día con la informática. Para llegar a comprender y encajar toda esta cosmovisión, la verdad es que hace falta mucha agilidad mental. Y ellos la tienen. El tiempo es relativo. Como prueba decir que solo hace falta 5 minutos para soñar toda una vida.